Niños, ¿están preparados? ¡Sí! Es nuestro encuentro de cada semana Dime si estás listo ¡Sí! Historias, juegos, música y manjares De papito Dios para ti Bienvenidos a la reunión del mí Viniste y eso hacia Dios muy feliz Muy atentos, ubicados Tú ya tienes tu lugar Materiales preparados Vamos a comenzar Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos la reunión de mí. ¡Mi ¡Tu reunión! ¡Nuestra reunión! ¡Hola niños! Un saludo muy especial para todos ustedes aquí en nuestra reunión del mí. Hoy tenemos un programa maravilloso para que lo podamos disfrutar todos juntos. Así de que muy buenos días, tardes, noches para todos los niños del mundo que hoy nos acompañan. Por favor, saludémonos allí con los papitos, con los hermanos, con los primos, con todos los que estamos en casa. Porque ya vamos a iniciar con nuestro programa del día de hoy. Y bueno niños, es muy importante que hoy empecemos como debemos empezar. ¿Qué tal si oramos a Papito Dios? Y para eso quiero invitarles a que traigamos nuestras Biblias. Miren mi Biblia, yo también tengo mi Biblia. Bueno, vamos entonces a ir a un pasaje de la Palabra de Dios. Y ese está en Hebreos 6, capítulo, versículo 10. Recordemos que el capítulo es el más grande y el versículo el más pequeño. Está en el Nuevo Testamento y bueno, les voy a leer qué dice. Hebreos 6, versículo 10, dice así. Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Bueno niños, ¿qué nos dice entonces? Aquí la palabra de Dios, que Dios siempre es justo, papito Dios siempre es justo. ¿Por qué? Porque nunca se olvida de nosotros. Todo lo que hagamos nunca lo va a olvidar. Cuando piensa en nosotros, cuando piensa en ti o piensa en mí, ¿de qué se acuerda papito Dios? Se acuerda de lo que hacemos, pero no lo malo, sino lo bueno, nuestras obras, nuestro amor nuestro esfuerzo y también nuestro servicio. Así es que papito Dios siempre recuerda eso, nunca olvida y nunca nos olvida porque siempre está con nosotros. ¿Y por qué no entonces le decimos a papito Dios que como Él nunca nos olvida, nosotros tampoco nos vamos a olvidar de Él, de su palabra, de sus testimonios, de sus milagros, de sus promesas y de todo lo maravilloso que ha hecho en medio de nuestras vidas. Y hoy quiero invitarte a que recuerdes algo que Papito Dios haya hecho, algo muy bueno, que Dios te haya sorprendido a través de tus papitos, en tu escuela, en tu colegio. Y bueno, ¿qué les parece niños si hacemos una oración a Papito Dios? Vamos entonces. Papito Dios, te queremos dar muchísimas gracias porque hoy pensando en lo que tú has hecho en nuestras vidas definitivamente recordamos que tú eres un Dios maravilloso eres un Dios lleno de milagros eres un Dios que me ama eres un Dios que nunca te olvidas de mí jamás no eres injusto eres justo muy justo perfecto para siempre recordarme por todas las cosas maravillosas que me has permitido hacer y también papito dios qué maravilloso hoy recordarte y pedirte que seas tú obrando delante de nuestras vidas agradecerte porque nos has ayudado de una manera maravillosa y porque siempre nos permites disfrutar de tu presencia muchas gracias papito dios y en tu presencia queremos quedarnos. ¡Amén! ¿Listo, niños? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Después de hablar con Papito Dios, 
pues vamos a cantarle con alegría, con júbilo y con todo nuestro corazón. Así es que vamos a nuestro tiempo de alabar a Papito Dios. ¡Vamos! Muy bien, ya hemos orado a Papito Dios, ya hemos alabado a Papito Dios. Y entonces ahora, bueno niños, ahora veremos todo lo que ustedes hicieron hace ocho días y que nos enviaron su registro. ¿Cómo les quedó? Entonces, eh, la niña, el niño, ¿recuerdan? Su nombre. ¿Y cómo entonces fue que sacamos esas... Eh, pues digamos que esos sentimientos que uh, si los albergamos pues nos hacen daño y cómo los sacamos porque el Espíritu Santo, nuestro regalo inseparable está con nosotros y nos ayuda a que ello no se quede allí sino que permanezca Él siempre entonces vamos a ver cómo nos fue con esos trabajos espectaculares Corazón para no pegar con tatizamo es si mueve ciento es si mueve salmo ciento es si mueve once en mi corazón he, he guardado tus dichos para no pecar contra ti Chao. salmo ciento es si mueve once en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cara de feliz Cara de triste Cara de bravo Cara de sorpresa
¡Niños! ¡Muy bien! Tenemos una súper sorpresa para el día de hoy. Y además, iniciamos un nuevo mes y durante todo este mes vamos a recordar, recordemos la oración que le hicimos a Papito Dios, que íbamos a recordar todo lo que Él ha hecho, todo lo bueno, todo lo maravilloso. Pero en esta oportunidad, ¿qué vamos a recordar? Vamos a recordar su creación. ¿Cómo fue que Papito Dios hizo la creación? ¿Qué pasó? Muchas cosas nos dicen en la escuela. Muchas cosas nos dicen en nuestro colegio. ¿Será verdad lo que nos dicen? ¿Será que sí es cierto que venimos del mono? Eso es lo que nos dicen en la escuela. Pues aquí vamos a resolver esa pregunta. Y por lo tanto, durante todo este mes vamos a ver cómo fue la creación de Papito Dios. Y para hoy tenemos un personaje, unos personajes espectaculares. Ahí ven quiénes son. Pues sí, esos que estás pensando. Son los labradores. Bienvenidos. Vamos a conocer lo hermoso que es labrar. aquí con ustedes compartiendo aquí estamos la familia labradora y felices obviamente de estar con todos ustedes en este programa iniciando una temática espectacular labradora natalia como lo es la creación vamos a estar en varios programas con todos nuestros personajes hablando de este importante tema y sobre todo de lo que dice papito dios en su palabra acerca de la creación acerca de nuestro planeta todas esas preguntas que tenemos las vamos a estar respondiendo aquí en este programa hay algo muy importante que tenemos que tener claro y que nos tiene que quedar clarísimo hoy niños y es que nuestro papito dios nunca miente todo lo que papito dios nos dice es absolutamente cierto y su palabra es completamente veraz es completamente cierta eso es muy importante la labradora natalia porque vamos a estar hablando muchas cosas acerca de la creación lógicamente desde el punto de vista de la palabra de dios y hoy vamos a hacer una actividad que yo sé que les va a encantar pero también la labradora natalia creo que tenemos unos amiguitos que nos van a estar acompañando a lo largo del programa ¿Cómo es Así es, como les decía, ellos van a estar haciendo, ustedes mismos, ustedes, niños, nos van a estar haciendo unas preguntas acerca de nuestro planeta, acerca, por ejemplo, de qué es el átomo, o por ejemplo, de dónde viene la lluvia, cómo es ese tema de la lluvia. Bueno, Exactamente, tantas preguntas, preguntas que tenemos acerca de la creación. Y qué tal si ustedes nos escriben a nuestro correo, o en, en, en Facebook, en las redes sociales, pues esas preguntas que tengan acerca de la creación y a lo largo de nuestros programas cada sábado con nuestros personajes podemos ir respondiéndolas. Hoy vamos a responder cuatro preguntas que nos van a hacer cuatro amiguitos acerca de la creación. Estemos muy atentos porque tenemos unos invitados, Laura ahora Natalia, súper especiales que nos estarán respondiendo estas preguntas el día de hoy. Así Por es. ahora, contémosle la labradora Natalia a nuestros niños del MIC qué vamos a hacer hoy para Así que es. se vayan preparando. Hoy vamos a hacer una actividad muy, muy especial. Va a ser muy práctica y tiene que ver con toda la naturaleza. Se ya, vamos a hacer un terrario. Un terrario. Como ¿Un terrario? terrario. Salma, sí. vamos a hacer un terrario. ¿Qué es un terrario? Un Expliquémosle terrario. a los niños qué es un terrario. 
lo vamos a hacer con todos esos materiales que tenemos listos ahí, con ese frasco, con esos, bueno, con todos los elementos de la naturaleza que vamos a buscar ahorita nosotros y que seguramente tú ya tienes ahí listos, vamos a hacer como una especie de ecosistema artificial, un ambiente, un lugar wow. donde vamos a, 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 a ver cómo es el proceso de la lluvia, bueno, ahí también vamos a responder algunas preguntas, pero entonces sin más preámbulos, ¿por qué nos vamos a, a buscar los materiales? ¿Les Así parece? es, o sea, ya la labradora eh, Salmita, Salmita está preparada y ya está buscando los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestro terrario. Ustedes Así allí es. en casa, previamente, nosotros les anunciamos y les contamos qué vamos a necesitar. Pues bien, acompáñenos a buscar los materiales para hacer nuestro terrario. ¡Vamos entonces! ¡Vamos! Bueno niños, ya estamos entonces aquí en medio de la naturaleza. Vamos a buscar, es muy fácil, tú también puedes irlo a hacer a un parque al lado de tu casa. Vamos a buscar los materiales, ¿les Así parece? Es. Vamos a necesitar arena, piedras, piedras, cortezas de troncos, palos secos, musgos y encontramos, si encontramos ojalá, o pasticos, plantas también, o semillas. Plantas o semillas. Así bueno, es. Lo que podamos necesitar. Y ya entonces, como tú niños, quieras decorar. Vamos a buscar los materiales. Vamos, acompáñenos. Bueno, entonces vamos por aquí, Salmita, ayúdanos. Mira, esto nos puede servir. Esto acá. Yo, yo he hecho la corteza. Alcanza ese palito que está allá. Ese es el mismo, sí, no. Sin pisar la machina. Eso, vamos a poner la manita. Eso. Muy bien, échalo Eso. acá. Eso, perfecto. Eso. Bueno, sigamos. Piedritas, pero vamos para, más para allá. Vamos. No, eso está muy grande. Uy. Vamos, más chiquitas. Bueno, pues esta arenita nos puede servir. La que está en el sol o esta. Esta, esta arenita nos puede servir, que tiene como piedritas. Sanita, echa arenita acá. Eso, echa arenita ahí. Tenemos arenita acá. Échale más. Con esa arenita. Eso. Échale más. Muy bien. Otro bonito. Eso, hagámosle a la tía Gafi así. Mira, allá. Dale así. Yeah. Perfecto. Vamos. Sigamos. Acuérdate las manos. Faltan 10. Yes. Vamos por los Muy bien. Piedras, piedras, piedras. Piedritas. Vamos a buscar las piedras. Allá hay piedritas. ¿Dónde, dónde, dónde? En ese árbol. Ay, míralas. Aquí están. Mira las piedritas, hija. Aquí ahora sí están. recoge ahora piedras. Ahora sí recojamos piedritas. ¿Hay más bolsitas? Acá. Eh. Listo. Salmita, las piedritas. Ven, aquí. Hasta acá. Eso. No, no te sientes. Echa piedritas acá. Voy a buscar más piedritas. Mira. Así. Coge piedritas y échalas acá. Eso, muy bien. Piedritas nos sirven, están muy bonitas. Eso, que tengan ojalá así como bonitas. Eso, más piedritas, Salma. Unas que se vean bonitas sí. para decorar. Esta, por ejemplo. Ah, mira, aquí detrás tuyo hay. Unas muy bonitas. ¿Necesitamos más piedras? O pues así está bien. Esta ya está muy grande, ¿cierto? Sí, yo creo que ya. Ya. Vamos a echar. Muy bien. Échala ahí. Eso. Dile a la tía Gafi. Yeah. ¿Llevamos pastico? Vamos. Listo, Salma. Ya. Muy bien. ¿Qué nos falta? ¿Arena? ¿Pastico? Pastico, musguito. Puede ser, sí, como este pastico. Mira, este de acá. Este lo podemos despegar. Uy. Eso. Ahí. Bueno, aquí. Muy bien, échalo aquí, Salma. 
es. Yo creo que con ese ya tenemos. ¿Listos? ¿Falta algo? No. Listo, niños. Ya tenemos. Bueno, ya falta el agua. El agua. El agua mineral la podemos tener allí en casa también. Las semillas. Las semillas también. Vamos Los por stickers. ellas al taller. Bueno, eso lo tenemos en el taller de en la el genialidad. Taller de la genialidad. Lo importante era aquí la arena, las piedritas. Los palitos. Las cortezas, los palitos, el pastico. Salma sigue recogiendo. Salma ¿no? sigue allá <risa> en la recolección. Niños, vamos al taller de las genialidades a hacer nuestro terrario. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Salma! ¡Uh! Muy bien, niños. Ahora nos encontramos aquí en nuestro taller de las genialidades. Bueno, para hacer nuestra actividad del día. Mejor dicho, ya ellos deben de tener todos los elementos materiales. allá, todos los niños ya fueron, los trajimos. Aquí nosotros también ya tenemos nuestros elementos, la oradora Natalia. Así es, aquí está la arenita que conseguimos allá cerca al río, las piedritas, el agua, que el agua debe ser mineral, porque eh, eh, pues de esa manera, no, no el agüita que sale, la llave que esa viene con cloros, porque la agüita mineral no va a permitir que los microorganismos que estén aquí en todo lo que trajimos mueran, ¿cierto? Sino que haya vida. Por eso necesitamos agüita mineral. Muy bien, tenemos los residuos de, bueno, palitos. Aquí tenemos corteza de árbol ya. Aquí hay gusanitos. Bueno, si se pudieran mirar, pues no sé si alcanzan a ver los gusanitos, las hormiguitas. Muy bien, acá tenemos pastico y tierra abonada, piedra, Algunas planticas exactamente, y hacer nuestro terráneo, bueno ya habíamos explicado que es un terráneo, cierto, también tenemos unos amiguitos que nos van a hacer unas preguntas sensacionales, pero quiero abrir este tiempo hablando acerca de lo que nos dice la palabra de Dios, eh, dice el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Entendiendo que pues Dios es un Dios que nos dice la verdad, es un papá que nunca nos miente. Y lo que dice su palabra, pues así es. Yo lo creo. La oradora Natalia, ¿usted lo cree? Yo también lo creo. Y, es ¿Y por ustedes, eso? niños, también creen que la palabra de Dios es verdadera. Porque papito Dios nunca miente. miente. Así es. Y por eso estas preguntas eh, las vamos a resolver también desde la palabra de Dios, ¿cierto? Y desde lo que también se ha descubierto en la ciencia, lo que ha descubierto hoy por hoy la humanidad. Así es, y entonces tenemos a nuestro primer invitado o invitada, no sé, vamos a ver, porque ustedes niños también participan de nuestro programa, este programa es de ustedes. Entonces, bueno, vamos con nuestro invitado o invitada que nos va a hacer una pregunta muy especial. Pongámosle, por favor, atención. Hola, Dios y adoradores. ¿Cómo es el proceso de ayuda? Bueno, qué interesante pregunta. La oradora sí. Natalia, ¿cómo te parece esta primera pregunta con respecto a la lluvia que nos hace, pues, esta hermosa niña, ¿cierto? Victoria, pues, acerca del proceso de la lluvia. Precisamente, aquí el terrario nos explica un poco eso. Pero bueno, para responder a esa pregunta, la oradora Natalia, ¿qué le respondemos a nuestra invitada? Bueno, precisamente en, en la palabra de Dios, en nuestro manual de vida, en Job 36, 27 y 28, Dios ya había explicado ese proceso de la lluvia. Miren lo que dice, dice, Dios reúne las gotas de agua y hace que el vapor se convierta en lluvia. Esa lluvia la contienen las nubes que caen abundancia sobre la humanidad. ¡Wow! ¡Qué espectacular la oradora Natalia! Es decir, esto no se descubrió hace poco. Esto ya la palabra de Dios lo había mencionado. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece, niños, que la Biblia, la palabra de Dios, desde hace muchos, muchos millones de años, nos explica y nos cuenta, pues, la existencia de la lluvia y su proceso? ¡Increíble! Así es, el ciclo del agua. Entonces ya está este proceso, ¿cierto? Que vemos es que eh, los mares, los ríos, los lagos, ¿cierto? Donde haya agua, que la mayor parte del agua en la tierra se, se encuentra de manera líquida, ¿cierto? Y esa agua líquida se evapora y es allí donde, donde llega a las nubes, ¿cierto? Se, se ven esas 
esas nubes donde se condensa el agua, se llama proceso de condensación donde pasa el agua de eh, líquido a gaseoso y gaseoso a líquido porque aquí quedan goticas y esas goticas luego caen a la tierra nuevamente en forma de lluvia, ¿cierto? Agua rápidamente a la tierra. ¡Wow! Increíble. Y acá podemos ver pues lo maravilloso que es la creación. Porque recuerden niños que estamos hablando acerca de la creación. Qué increíble entonces cómo se forma todo este proceso de la lluvia. Bueno, la oradora Natalia, ¿y en el terrario esto cómo vendría? O sea, a, 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 hacemos de cuenta que en este frasquito o en esta Así pecerita, es. donde vamos a tener todo, es como si esto fuera el planeta Tierra chiquitico. Así y ahí van a suceder es. todos estos fenómenos como el de la lluvia. Claro, se necesita aquí del, del agua, que vamos a aplicarle agua. Vamos, va a haber aire, ¿cierto? También va a trabajar el tema de la temperatura, la luz, ¿cierto? Y todas ellas trabajan en conjunto para que se dé ese proceso, para que las plantitas pues estén recibiendo y todos los agua, microorganismos y todos los microorganismos y todo lo que también puedan tener vida y puedan permanecer aquí. Excelente. Y no hay necesidad de estarle aplicando es, agua es decir, todos los días. Esta es la mano de Dios, aquí está la tierra y aquí sucede todo. Algo así. Bueno, vamos entonces, niños, a hacer este terrario. Estoy emocionado. La hora ahora, Natalia. Entonces, ¿cómo vamos empezamos? A la Primero con la arena. Con ok, la arena. perfecto. Con la arena, entonces. Entonces, supongo que aquí. Bien. Una base tiene que Una ser. Una base. Bien. Bueno, para esto, niños. Necesitamos un recipiente, puede ser de vidrio como este, si vamos a trabajar con esos recipientes, preferiblemente con un adulto responsable, pues esto se puede eh, caer y, y te puede hacer daño. O si no, pues también con una botella de plástico transparente lo podemos hacer. ¿Listo? Nosotros lo vamos a hacer para que se vea más, pues lógicamente, en este material del vidrio. Ahora, en este caso, por ejemplo, yo tengo un frasquito que tiene esta tapa, o bueno, en esta tapa no le pasa la luz, pero lo que yo sí puedo hacer, o ustedes también niños, es podemos voltear el tarrito y podemos hacer todo nuestro terrario así, así ¿cierto? Es, la hora, hora. Ah, o bueno. también así, sí, pero, pero sí, <risa> no. así, así. O sea, también se podría colocar un plástico encima. Ah, ok, o sea, yo podría colocar, por ejemplo, esta bolsa así, encima la apretamos con, la un, con una bandita o un caucho o una goma y ahí ya la entra la luz. Ah, bueno, también podemos hacerlo así. Yo lo voy a hacer así, para que me quede mucho más bonito. Eh, mira, aquí está el Podemos utilizar algodón para recoger estas, estos residuos que se nos van pegando. La idea es que esto esté siempre limpio para visibilidad, pero también tengo entendido para el proceso de evaporación, pues el agua escurra sin ningún inconveniente. Ya hemos aprendido. Qué bien, listo. Yo ya tengo entonces aquí mi base, ¿así es suficiente la obradora o necesito más? Así está bien. Está bien, perfecto. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, si tenemos una mallita, podemos colocarle acá una mallita. Un como, velito un para velito. separarlos, pero tampoco es que sea... Sí, si sí, no, no hay problema. Entonces... Le, le vamos a colocar entonces la tierrita. La tierrita. Entonces yo puedo sacar acá... Eso es tierra abonada. Eso lo pueden conseguir en un vivero o si tienen plantas en casa, pues le puedes decir a tu papá o a tu mamita que saquen un poquito de allí, de la matera, ¿sí? Y lo coloquen allí. ¿Aquí ya está bien o necesito más, aren, más, más tierra o nada, la oradora? Sí, creo que es... Ahí. Acá yo también voy a aplicar la tierrita. Y mientras bien. vamos avanzando... Ahí lo llevamos. Y entonces aquí se ve la primera capa que es la arenita y ya está la tierra abonada. Muy bien, vamos avanzando. Mientras, Mientras vamos, vamos avanzando, eh, tenemos pregunta. otra invitada, otra Gracias. pregunta. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. A ver, un invitado especial. Ustedes son nuestros invitados especiales, niños. Uno de ustedes también nos está formulando la siguiente pregunta. Tenemos atención. Hola, niños. Hola, labradores. Hoy les quería preguntar sobre la forma o la existencia de átomos. Gracias. Gracias. Bueno, esta pregunta está interesante, la oradora Natalia, ¿qué te parece? Bueno, creo que tenemos una amiga 
¿cierto? Es personaje de este programa. Así ah, es. Pero es que, es, pues, es que, imagínate, nos están preguntando acerca del auto. No, esa pregunta solo la pueden responder ellos. ¿Quién se imagina? ¿Quién nos podría hablar todo. sobre átomo, atómica, átomo? ¿Por qué le invitamos a nuestra científica loca? No, mentiras, qué pecado. A nuestra querida, amada, Elia Tópica para que nos responda esta pregunta que nos han formulado acerca de la Vamos Bienvenida a Eli Niños, hoy les voy a contar qué es un átomo Un átomo es la mínima unidad de la materia es decir, todo lo que nos rodea está formado por átomos que son pequeñas partículas que a su vez están formados por otras partículas Vamos a verlo y a representarlo con unos globos Aquí tengo dos globos de color naranja y color amarillo. Estos van a ser el núcleo del átomo. Uno se va a llamar neutrón. Vamos a ponerle acá una N. Este es el neutrón y este le vamos a poner protón. Neutrones y protones. Estos dos estas dos partes forman el centro de esta partícula que se llama átomo y a su vez ellos están rodeados por un número de electrones que giran alrededor del núcleo. Si ampliáramos esas mínimas partículas que forman todo lo que nos rodea, veríamos algo como así. Estos blancos podemos llamarlos electrones y los vamos a representar con una letra E y un signo menos, porque ellos tienen una carga eléctrica negativa. Entonces, recordemos, todas las cosas que nos rodean están formadas por las mínimas unidades de la materia que llamamos átomos y son las que constituyen todas las cosas según el elemento químico que representan. Pensemos qué elementos químicos pueden haber. Oxígeno, sí, eh, puede haber también el carbono, pueden haber eh, como el sodio, todos estos elementos están formados por átomos. Bueno, no, mejor explicado no pudo estar. Eliatómica es nuestra genio del laboratorio. Ella era la precisa para los... Y qué interesante todo esto que nos cuenta acerca del átomo. Bueno, yo sé que ustedes niños están aprendiendo mucho el día de hoy. Y bueno, vamos a continuar entonces con nuestro terrario. Claro, vamos, pero, pero estamos... Perdóname, sí. antes de seguir... Bueno, Ajá. yo también ya estoy aquí decorando mi terrario. Pero antes de seguir, ¿qué dice la palabra de Dios acerca del átomo? Porque es que eso lo dijo también Dios en su palabra. Por claro, ejemplo, recordemos, recordemos que lo que estamos haciendo acá es, pues de cierta manera, enseñando, demostrando que esto no simplemente fue alguien que lo inventó, lo creó, esto ya la palabra de Dios nos lo dijo hace muchos años. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios, la palabra Natalia, sobre el átomo? En Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Wow, ¿Y qué es lo que no se veía? El átomo. Porque tremendo. no lo podemos ver a simple vista. ¿cierto? Y es un... No es es un ya la... la que ya no nos no es Fue increíble. Mire, la Biblia nos sigue, nos sigue enseñando y que esto ya hace mucho tiempo se ha visto. Entonces siguen las piedras. Seguimos con las piedritas, con las piedritas. Los Las piedras son... ¿Más decorativas o, o bueno, también porque se también, necesita la, la roca? La estabilidad, ¿cierto? Sí, es, no, 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 palitos que parece que tuvieran musgo. Ah, bueno, eso también lo podemos... Esas buscar. cortezas de árbol. Bueno, metamos la corteza de árbol. Ustedes no se alcanzan a imaginar, niños, en estas cortezas que ya están en el piso, ya en esta composición de los árboles, la cantidad de animalitos que pueden haber. Aquí pueden haber hormigas, gusanitos, microorganismos. Todo esto va a cobrar mucho más vida. 
Y ahí vamos a plantar terrario. las semillitas también en así la tierra. Es, así las es. Las semillitas, las plantitas que tengamos también para colocar aquí. A ver, aquí también tengo otro. Voy a poner ese acá mejor. ¿Seguimos con la siguiente pregunta? Sí, mientras vamos, vamos aquí dándole por atrás. Ustedes también van armando su terrario. Bueno, entonces nuestro siguiente invitado con la tercera pregunta. ¡Adelante! Hola niños, soy los labradores. ¿Ustedes podrían explicarme sobre la forma de la Tierra y en qué está suspendida en la galaxia? Bueno, la verdad, esto cada vez se va poniendo más interesante. Esta pregunta está... Está buena. Está muy buena. ¿Qué tal esta tercera pregunta que nos hacen, Laura, ahora Natalia? Pues es una pregunta que seguramente en el colegio también la pudimos ver, algunos de los que ya están en el colegio, ¿cierto? Acerca de cuál es la forma de la Tierra, por ejemplo. Plana, cuadrada, cuadrada triangular. Y, y muchos científicos, muchos filósofos estuvieron investigando, ¿cierto? Y durante mucho tiempo se creyó que la Tierra era como cuadrada. Era cuadrada, ¿cierto? Porque sí. uno ve y creían que el mar se... Todo era recto y era entonces... recto y bueno, pues precisamente Dios en su palabra también nos lo explica y nos habla acerca de ello. Entonces miremos lo que dice la palabra de Dios en Isaías 40, 22. Entonces dice, Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, la gente que hay abajo parecen como saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carne. Entonces aquí wow. nos habla de que la tierra es, es circular. Sí, circular. Roca. Así es, Imagínate, ya eso se sabía. Así bueno, y si ya se sabía, entonces, ¿por qué insistían en que era cuadrada? Ya la palabra de Dios nos había dicho desde hace mucho tiempo que era redonda, ¿no? Increíble, niños. La Biblia, porque recuerden, papito Dios no, no miente. miente. Si lo dice la Biblia, es así. Entonces, la palabra de Dios nos dice que la tierra era y es. Era no, es. es. Redonda. Así Ahí ya respondimos la tercera. Vamos bien. Vamos Tendremos bien. la última pregunta, pero bueno, ¿qué sigue acá, Laura? Ahora ya pusimos la corteza. No he sembrado. Ah, bueno, voy a colocar algo de pastico. Yo te tengo acá como, como este. Quiero colocarle. Porque es que, aparte de que aquí estamos creando un mini ecosistema, ¿se puede denominar así, Laura? Ahora, un así mini es. ecosistema. Pues eso también es muy decorativo. Mire cómo va quedando. Ya es lindo. Ahora, tú en casa le puedes colocar eh, un sticker, una carita feliz, o le puedes colocar maripositas. Acá hay stickers. Bueno, acá tenemos stickers también. Bueno, aquí también podemos, la podemos decorar como se quiera. Y eso yo, por ejemplo, le quiero colocar un poquito de pasto acá. Lo pongo, lo, lo, lo pongo sobre la tierrita para que pronto él pegue, pegue o, o digamos se adhiera a la tierra y y siga creciendo. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Claro que sí. Bueno, tenemos otro invitado, que nos, o otra invitada, ¿sí? que nos va a hacer la cuarta y última pregunta por hoy. Pero vea, ojo niños, vamos a estar hablando de la creación. Aquí todos los personajes del MIC vamos a estar en esa dinámica. Así que puedes enviarnos al correo tus preguntas. Y pues de pronto en el siguiente programa las podemos sacar, ah, sí. como en este caso salieron nuestros cuatro invitados. Vamos con la cuarta y última pregunta de este programa. Hola niños, hola navadores. Tengo una pregunta. ¿Cómo son las cordilleras y las montañas en el fondo del de océano? Bueno, la cuarta pregunta, qué interesante esta pregunta, Laura, ahora Natalia, yo me imagino que si colocamos una quinta o sexta pregunta, cada vez esto va subiendo de dificultad y nos hubiera tocado invitar a nuestro líder Jimmy para que nos ayudara porque eso está muy interesante. Entonces, cuarta pregunta. Así es, pues precisamente esta pregunta acerca de las montañas, de las cordilleras en el mar, pues la encontramos precisamente un personaje y nuestro líder Jimmy nos enseñó una canción acerca wow. de él. ¡Ah, ya sé! Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Sí la recuerdan? Yo me acordé. Así es, y por no hacerle caso, ¿cierto? La, el pez gigante 
se lo tragó, o sea, la ballena, ¿no? Entonces resulta que en, en Jonás vemos en la respuesta a esa pregunta, les voy a leer. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se enredaron en la cabeza arrastrándome a los cimientos de las montañas. ¡Wow! ¿Bien? Aquí nos habla de que ¿dónde estaba Jonás? En el agua, en el profundo del mar. Y allí fue llevado a los cimientos de las montañas. Es decir que en efecto la palabra de Dios nos ratifica que en el mar, debajo en la profundidad, hay montañas, cordilleras enteras. Totalmente. ¿Saben dónde está la montaña más alta en el mundo? Yo sé. ¿Cuál? En el Everest. No es el Everest. Es en el Everest, eso dice, eso nos enseñaron. Pues 8 gran... mil, casi 9 mil metros de alta. Pues resulta que esta que yo les digo tiene más de 9 mil. ¿En serio? Y se encuentra en el mar, precisamente, wow. ella sobresale el mar, pero ella está ubicada en el mar y la mayor parte de montañas que se encuentran debajo del mar eh, son volcánicas, son de tipo volcánico o sea, Vamos, en la profundidad del mar hay volcanes, volcanes niños, ustedes sabían sí. eso, increíble y nos lo dice la palabra de Dios así es, aquí lo vimos en Jonas, entonces, bueno, sigamos acá con, con nuestro, nuestro terrario. terrario y no. bueno, hablando acerca de algunas cosas bien interesantes de este tema, recordemos que estamos hablando de la creación, envíenos todas sus preguntas porque eso está muy interesante. ¿Qué sigue entonces? Ya, ya pusimos, vamos a recordar, la arena, la tierra abonada, los residuos o cortezas de árboles, palitos, yo le puse acá pastico, unas flores, acá está la matica, y entonces le echamos agua por todo el borde. Así es, le vamos a aplicar agüita, como, yo, como vemos aquí, si pueden con un atomizador para que pues se esparza bien. La idea no es llenarlo de agua porque se nos pueden formar hongos. Y ahí y... se nos muere el ecosistema. Ah, exactamente, entonces, pero si lo hidratamos así en los bordes, ¿cierto? Porque ahorita lo vamos a tapar. Entonces, ahí está, ahora le puedes aplicar al tuyo. La verdad, ahora Natalia, mío. tenemos tres aspectos muy importantes. Ajá. acerca de la palabra de Dios, hablando de que, pues hoy estamos hablando precisamente de que papito Dios nunca miente, su palabra es verdad. ¿Cuáles son esos tres puntos importantes mientras yo voy a Así es, bueno, en el primero es que toda la palabra de Dios es verdad. Y este, esta parte tiene que ver con un versículo que nos, nos vamos a aprender, ¿cierto? Ahorita les digo el reto. Ese es el reto de la semana. Ese es el reto de la semana y es que toda la palabra de Dios es verdad. Dice el Salmo 119, 160. La suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. siempre. Wow. Así es. Entonces ya vemos que la palabra de Dios es verdad. El segundo punto. Todos los libros pasan menos la Biblia, ¿cierto? Todo pasará menos su palabra, dice, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos, la hierba se seca y la flor se marchita, ¿cierto? Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ya nunca pasa de moda, ya está en algún momento se va a acabar. Tiempo. Pero la palabra de Dios... Pero la palabra de Dios nunca, nunca pasará. Increíble. Permanecerá la palabra de Dios es vida también, ¿cierto? Así ah, bueno, es. antes de pasar a ese último punto, bueno, ya le echamos, ya la, perdón, ya le aplicamos el agua, Aplicar. ahora hay que taparlo. Así Entonces es. vamos a tomar nuestros... Oh, oh, creo que oh, oh. los saqué ahorita. Bueno, también vamos a decorarlos. Aquí pusimos algunos stickers. Ah, sí, antes perfecto. de taparlo... Vamos a ponerle, si quieren, adentro, muñequitos, si tienen animalitos chiquitos o algunos stickers, podemos ponerlos, ¿cierto? Para eso. Entonces, aquí bueno, como yo lo hice, aquí yo le coloqué una huesita. Ustedes lo pueden decorar en casa como quieran y recuerden enviarnos las imágenes o los videos de sus terrarios. Queremos ver cómo les va quedando bien bonito. ¿no? Así es. Aquí ya nos alcanza la producción. Mientras tanto, yo les voy a hablar de otro punto importante. La, la palabra de Dios como un libro lleno de beneficios para nuestra vida. La palabra de Dios pues aplica para cada una de nuestras áreas y nos dice, por ejemplo, cómo prosperar, que nos vaya bien en todo lo que hacemos, ¿cierto? La palabra de Dios es, de, es vida y es bendición para nuestra vida. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en todo el Salmo 119. Ahí vemos 
para todo lo que aplica. ¿Cuál es el versículo más largo, el capítulo más largo de la Biblia? El Salmo 119. Y en todo él habla acerca de la palabra de Dios. Recuerden, para, la para palabra de Dios es vida. Así es vida es. para nosotros. Nos enseña absolutamente todo. Increíble. Pues, por ejemplo, hoy a través de la palabra de Dios aprendimos que el átomo, la lluvia, las montañas debajo del mar, todo esto ya Dios nos lo había contado en su palabra. Increíble. Bueno, entonces vamos a sellarlo. Si no tienes una tapa transparente, entonces vamos a colocarle una banda. Aquí le decimos una goma o un caucho. Aquí en la boca un plástico. Perfecto. Tiene que quedar bien sellado porque de lo contrario, pues no va a poder hacer todo el proceso de la evaporización, lo que nos explicaba la labradora Natalia con respecto a la lluvia. Si quieren pueden cada semana hidratarlo, ¿cierto? Pero esto no necesita que le estemos aplicando agua. Sí, lo pueden usar de decoración, pues el mío lo tapo después con un plástico más bonito. Aquí quedó. ¡Perfecto! ¿Qué tal mi terrario? Bueno, aquí pueden Qué ver lindo. las capas de tierra. Aquí podemos ver la planta. Lástima, no alcanzamos a ver, pero acá hay unos gusanitos, unas hormiguitas, hay microorganismos que están subsistiendo en este pequeño ecosistema. Así Muy bien. Es. Bueno, y ya para finalizar todo esto que hemos venido hablando, también les quiero leer en la palabra de Dios, en 1 de Pedro 3.15, nos dice, En cambio, adoren a Cristo como al Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios y todas estas enseñanzas que desde la palabra de Dios aprendemos. Niños, aprendimos mucho. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el taller de las genialidades. ¿Qué pasó? ¡Ay, Hay desafío reto. de la semana! Hay un desafío. Hay todo un reto. A ver, ¿cuál es? Bueno, vamos a aprendernos este versículo, Salmo 119, 159. Si ¿sí ven que son bastantes versículos del Salmo, bueno, nos vamos a aprender solo el 159, pero en diferentes idiomas. Entonces, aquí los vamos a leer en español. Dios mío, mira cuánto amo tus mandamientos. Por tu gran amor, dame vida. Pero también el desafío es que lo hagamos en varios idiomas. Por ejemplo, la oradora Natalia. Yo la leo desafío el de portugués. En inglés. En portugués. Y yo leo el de portugués. No, no, no. Yo leo el de portugués y la oradora Natalia el de inglés. Lea, por favor. Bueno, de, yo no sé mucho inglés, así que no, no se van a burlar de mí, por favor. Consider how I love The present hit. No, 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 deje así. Mejor ustedes. Intentemos en portugués, en portugués. A ver, dice. Vi cómo, vi cómo amo a Osteus. Pero no. Mejor, <risa> <risa> yo creo que les queda mejor a ustedes, niños. Aquí, así que envíenos este versículo, un video. Cómo se dice en otros idiomas para que podamos también aprender. También está en francés, en francés, Italiano. en portugués, alemán. Bueno, por favor, mándenos esos videos con esos versículos aprendidos. Y los terrarios, estaremos muy atentos a esas imágenes. Niños, la pasamos increíble en este día. Gracias por acompañarnos. Y no olviden, la cita es todos los sábados a las 10 de la mañana aquí en Casa con Dios. ¡Chao! Niños, me encantó la reunión de hoy, es espectacular y yo sé que a ti también. Bueno niños, a continuación vamos a hacer todo nuestro taller y todos nuestros trabajos y lo vamos a subir a las redes sociales de los papitos y nos van a etiquetar a nosotros arroba soy ICT, Instagram o en Facebook. Y allí cuando nos etiqueten entonces vamos a poder compartir todos sus trabajos aquí en nuestro programa porque recordemos que esta reunión es de todos. También, ¿qué vamos a hacer? Si nos quieren enviar videos, trabajos también, envíenlo al correo mic.soyict.org y no olviden en todas sus publicaciones colocar numeral en casa con Dios. 
Bueno niños, muy bien. Gracias por compartir con nosotros este maravilloso tiempo de reunión. Y niños, hasta aquí entonces está nuestra reunión. Nos vemos dentro de ocho días. ¡Chao!